Pagpalang araw po. Ngayon po ay araw ng Miyerkoles na naman, mga katoto. Sa uh, apat ng Setyembre, dalawang libot na din siya. Narinito naman po ang inyong lingkod, ginawang lino si Soriana Lapan sa mata ng tumitimon sa ating mga katoto sa matikas na si Pasky Natividad at si Mr. Mr. Marvelous, Engineer William Jacinto Juan. Kaya samahan niyo po ako sa sa hapong ito, mula isa hanggang dalawang oras sa pinakamakulit, pinaka-informative at pinaka maraming matututuhan programa ito sa ating programang Talakayang Pinoy at syempre kami po itasapi ng KBP at sana ng mga broadcaster ng Pilipinas at marami po tayong mga controversial gaya ng dati at mga may init na balita at mga issue sa araw na ito Ang unahon na po rito yung uh, Ang unahon na po rito yung uh, Dapat daw pailan ng kriminal At administrative na kaso Itong mga Nagpalaya dun sa mga Bilanggo Na good conduct time allowance Sa ilalim na yan po Nasa larawan niyang gwapong gwapong si Uh, puwersa ng bayaning atleta, party list, representative Jerry Conograles. Ano, ganda lalaki, no? At uh, sinabi niya, tama, dapat kasuhan yung mga na-involved doon sa heinous crime release ng mga kriminal. At uh, hindi po pala 1,940 na palaya, kundi 2,160 heinous crime convicts ayon po kay Nograles. Dahil uh, bilang uh, pag- pagdirin nga po, bagamang ilang mesa po itong nasabi, sa lalim ng Section 1 ng GCTA Law, o R8-10592, yun nga ang mga uh, na-convict sa heinous crimes ay hindi kasali sa good conduct time allowance ng batas. At kaya nga yung mga nag- alam naman nilang ano, eh, nagtatangatangahan kasi itong mga ano eh mga nagawa ng listahan, hindi po sila tanga. Kasi po, kapag ang isang hepe ng isang institusyon gaya ni uh, Bucor Director ni Canor Peldo, na hindi siya nakasisiguro, eh, dadali niya sa ang issue sa Department of Justice para magkaroon ng official comment kung tama nga na palayain itong sina Sanchez at yung mga uh, mga kasama niya, yung dalawang libo at isang daan at anim na pong heinous crime convicts. At kaya nga po kapag uh, itong mga assuming, uh, si Peldon ay uh, na-convict din, siya po ay makukulong na hanggang isang taon at may 100,000 na penalty at perpetual disqualification from holding public office. Kaya lang masyado yata ang mababa yung one year. Uh, dapat po rito, ano, uh, one to ten years for every convict na pinalaya. Sabihin, yung, uh, kung assuming yung 2,160 ay napalaya sa ilalim ni Paeldon, eh times ten yung kanyang sentensya. At hindi niya pwede sabihin ignorance of the law. Napakarami pong 
abogado dyan sa Bucon at Loyata. Pwede niya muna ng legal opinion. At kapag hindi siya sigurado, pwede siyang lumapit sa Department of Justice. At para baka siguro dapat iningay niya ng clearance sa Department of Justice ang pagpapalaya. Uh, tama nga po itong sinograles, ayon po sa maraming netizens, dapat na panagutin lahat ng may sala dyan sa pagpapalaya ng may kit na naman libong heinous crime convicts. Kaya nga po si uh, Representative Nograles ay hindi nalitalaan ang listahan ng mga membro ng Management Screening at Evaluate Screening at Evaluation Committee na sangkot sa pagpapalaya ng dalawang libo saan at anin na pang mga heinous crime convicts. Sa palagay ko napapanahon po yan kasi kung wala namang maong ko yun, ulit-ulitin po yan ng ating mga ano eh, ng mga namumuno dyan sa Bureau of Corrections. Kaya nga po marami pa po ang uh, Patuloy pa pong korupsyon, napakarami pa pong nagnanakaw kasi yung mga small time lang naman na magnanakaw sa gobyerno ang nakukulong. Yung mga big time hindi nakukulong. Yun po nakalulungkot. Kaya nga yung mga netizens eh, talagang galit na galit nila sila sa mga nawalang katarungan. Ito sa ating bansa kasi nga po lumalabas na yun lang may pera ang nabibigyan na a good conduct time allowance. Ito, no? Punta naman po tayo sa Metro Manila. Yung pong kautos ng Pangulong Digong na linisin ang lahat ng mga kansada at uh, sidewalk sa buong Metro Manila ay may maganda raw resulta ayon kay Interior Secretary Eduardo Anyo. Yan po, no? Ayon po kay uh, Secretary Anyo na yan po, nakita nyo si Secretary Anyo, ganda lalaki, no? Na proceeding smoothly raw sa labing pitong local government units sa Metro Manila ahead ng 60-day deadline na itinakda ng DILG. Ayon po kay Anyo sa Metro Manila, kasi po, ano po, nationwide po ang utos ng Pangulong Digong. At sa Metro Manila lamang, ay nakapag-alis ang 1,444 illegal vendors at 49 terminals and tricycles, jeepney, at pedicab ang naalis sa kalsada. At 813 na mga sagabal, obstruction sa kalsada, ang nalis, mga monoblock, etc., etc. At uh, noong uh, matanda natin, noong Hulyo 29, nag-insyo si Anyo ng memorandum, DILJ Memorandum Circular Number 2019-121 na nag sa lahat ng LGU na gumawa ng inventaryo ng lahat ng public road networks at linisin ang obstruction sa lahat ng kalsada sa loob ng anim na pong araw. Sabi niya niya na 43.3% ng mga kalsada o mga portion ng uh, LGU sa buong bansa ang nalinis o natanggalan ng obstruction. At ito ay uh, yung uh, 43.3% ay kumakatawa sa 707 LGU o local government units sa buong bansa. At ayon naman po kay Undersecretary Malaya, ang Metro Manila raw na munguna na may 77.5% ng LGU ang sumunod sa utos ni Anyo. Kasunod na Central Luzon, 62.3%. Central Visayas, 58.3%. At Calabarzon, 
Kaya alam po, marami po tayong matatanggap na mga reklamo dyan sa palengke ng Murphy sa Quezon City. At tinatawagan po natin si Ma'am Joy Belmonte, ang buting mayor ng Quezon City. Kasi po, marami pong mga taga Murphy o mga maninda sa Murphy Market ang nagre-reklamo dahil puno pa rin daw po ng illegal vendor ang sidewalk ng First Camarilla Street dyan sa Murphy sa labas ng Murphy Market. Inulit ko po ang tinatawagan ang butihing mayor ng Lungsod Quezon na si Mayor Joy Belmonte na marami pong mga maninda sa Murphy Market yung mga legal na maninda ang nagre-reklamo at gusto ipahatid sa inyo ang reklamo para paalisin ang illegal vendor dyan sa magkabilang sidewalk ng First Camarilla Street Murphy Quezon City at balak yata nila kung ng video at ilabas sa YouTube at ilabas sa, sa social media para matawag 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 at tawagin ang atensyon ng butihing mayor. Ang problema kasi yung mga tao ni Yormi o ni Mayor Belmonte hindi yata sinasabi yung problema na yan. Opo. Uh, hindi naman po lahat kailangan puntahan ng mayor ng Quezon City. Ako si Yorme Isko Moreno napupuntahan ang mga lugar na critical sa net sa kanyang nasasangkupan sa Maynila gaya ng Divisoria dyan po sa Mayliwasang Bonaparcio Quiapo etc. Kasi maliit lang po ang Quezon City ang uh, 25% lang po ito na sukat ng buong Quezon City kaya in fairness naman po kay Mayor Joy ang po natin asahan na pwede niyang gayahin si Yorme Moreno Napakalaki po ng Quezon City kung gagayahin niya, baka wala na po siyang magawang ibang official na trabaho. Kaya nga po may mga coordinator siya, bawat district. Kaya lang ang mga coordinator niya, mukhang natutulog sa pansitan. Kasi nung mga nakaraang araw, marami na pong nagpadala ng reklamo. Uh, I mean, nung mga nakaraang taon, kay Mayor Belmonte at pinareceive sa District 3 coordinator. Pagkakalam ko, hindi naman nakaabot kayo kay Mayor Belmonte. Ano ba nangyayari dyan sa Quezon City? Mukhang galit yata kay Mayor Belmonte yung coordinator ng District 3 Quezon City dahil yung mga reklamo sa kanya, hindi po nakaaabot. Baka binabasura lang ng kanyang mga coordinator dyan sa District 3. Sana nga po maayos yan upang sa ganun ay huwag naman masuspindi si Mayor Belmonte. Alam, alam ko po siya isang mahusay na mayor. Uh, ilang beses ko na po siyang na-met personally o na-meet personally. At talagang siya ay very professional at handang tumulong sa ating mga katoto. Lalo na yung mga may hirap. Kaya alam po ang problema yung mga tao na kapaligod sa kanya. Uh, naglalagay ng firewall. Napakahirap po. Makipag-appointment ang isang mahirap na tao kay Mayor Joe Belmonte. Bagaman meron po siyang people's day na kung saan kahit na sino mamamayan ng Quezon City pwedeng makipagkita sa kanya pero isang araw lang po yun eh. Hindi po pwedeng sa ibang araw. At yan nga po sa napadaan ako ng isang araw dyan sa JP Rizal. Ano po yan? Daanan po yun ng jeep. J.P. Rosales Street sa Mar uh, I'm sorry sa Project for Quezon City napakarami pong nakaparada mga private at saka taxi the express at saka mga jeep dyan sa kanang bahagi na J.P. Rizal na papun kung papuntang 20 Avenue kanang bahagi at uh, siguro para maniwala si Mayor Belmonte magutos po ako ng tao kung para kunan ng video o picture yan upang sa ganon ay makita na walang ginagawa yung kanyang mga tauhan at coordinator para linisin ang mga pangunahing kalsada sa Quezon City. Kasi atang nila ang masasipindi si Mayor. Hindi 
nila ginagawa ng kanilang trabaho. Kung naman po, magaling na Mayor si Del Monte ay uh, dapat ay uh, makapagtulungan yung kanyang mga tauhan. Ako si Mayor Del Monte, pag mga palpak yung mga tauhan ko, tatanggalin ko na yung mga yan. Total, karamihan naman dyan, po terminus. At marami dyan, po tractual. Sagana ng karagatan ng MMK ng Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pararangalan at may milyong-milyong halaga ng proyektong pangkabuhayan sa pangisdaan ang naghihintay sa mananalong komunidad na katangi-tangi ang pangalaga sa kanilang yamang dagat ayon sa mga sumusunod na pamantayan. No legal fishing, observance of closed fishing season, establishment of marine protected area, clean coastal waters, mangrove protection and rehabilitation program. Para sa karagdagi informasyon, bisitahin lang mga Facebook page ng BFAR o tumawag sa 0245458 Hoy, hoy, hoy! Nagbabalik po tayo sa ating uh, programa ang Talakayang Pinoy. At uh, bago po tayo magpatuloy, ay uh, maraming maraming salamat po, Commodore Eduardo Gungona, Undersecretary for Fisheries, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Department of Agriculture. Bago po tayo magpatuloy, ay uh, siguro bumati po muna tayo sa ating mga ilan, sa ating mga katoto. Opo, binabati ko po Sina... Siyempre yung ating katotong si Shandy Soriano Alegre Perer Pamangkin ko po ito Ganun din si Maureen Hyacinth Rivera Relota Pamangkin ko rin uh, Binabati ko rin Happy watching si Lawrence Benjamin Siya po taga Western Visayas Opo. At ganun din si Engineer Mandy Rivera Diaz Na Laguna. Ganun din yung aking, aking kababatang si Elizabeth Carillo na ang huli na Pangasinan. Siya po ay uh, uh, fluent po siya magsalita ng German kasi uh, mahigit kalahati ng kanyang lifetime, mahigit kalahati ng ter, uh, mahigit, more or less 30 years mahigit, ay tumira siya sa Germany at naging nurse doon. Nag-aral ng German language si, si Elizabeth Carillo sa Germany at nag-aral din ng nursing doon. Nap nap Napakahirap yun. Mag-aral ka ng nursing na hindi ka, hindi ka bihasa sa German language. Kung English pa, madali eh. Pero ito pong aking kababata sa Elizabeth Carillo ng Bulino, Pangasinan. Nag-aral po siya ng nursing sa Germany. At, alam po ba ninyo? Nung kumuha siya ng nursing board examination, Walang-wala eh. Top nature lang naman. Kahit na siya ay uh, hindi eksperto sa German, magaling siya na mag-German pero syempre iba naman yung pinanganak doon, lumaki doon, makausap mula ng pagkabata, mga German din. Iba syempre yon kaysa yung adulto na, na nag-aram ng German language. Pero dahil sobrang talino itong aking, aking kababata, uh, naging top one siya. Nagreklamo nga yung mga German nurses. Sabi, bakit yan number one? Kabi nga, German ng salita na amin yan. Tagalog, Tagalog at English lang. Eh. Hindi naman yan, hindi naman yan bihasa sa German. Pero pinakita yung, kasi po sa nursing, doon, ah, hindi lang yung uh, written exam. May interview yan. At may actual na pag-assist bilang nurse sa mga pasyente. At lahat yun, number one ng aking kababatang si Elizabeth Carillo, kaya nga hanggang ngayon ay uh, kinukumbinsi ko siya na ipasulat sa akin yung biography niya para magsalbing inspirasyon sa ating mga katoto, ating mga kabayan. 
nakakalam ko meron ding mga dalawang nurse doon na nakapasa sa board exam sa Germany pero hindi sila top notch, hindi sila top 10. Kasi nga po ako mag-aaral ng German, kung ako ay uh, kunyari uh, bata pa, uh, mag-aaral ako ng German eh baka sa unang araw pa lang mayo na ako, sobrang hirap po eh. Napakahirap po, kailangan excellent ang inyong memory. Kailangan excellent din ang inyong pandinig at ang inyong dila para makuha nyo ang tamang accent ng German language. Yan po kahirap ang German. At kapag napupunta ron yung mga uh, mga opisyal ng gobyerno sa Pilipinas, si Elizabeth Carillo po ang nagsisilbing interpreter. Talagang hindi po siya mahal manihili kasi ano po siya, mabait, ma maka makabayan, gano'n. Kaya, yun po. Sana nga po magsalbing inspirasyon niya sa ating mga kababayan na gustong maging nurse sa Germany. At uh, kung talaga ang dapat yung unang gawin, dito pa lang mag-aral na kayo na German language. Online, may mga uh, tutorial naman sa German. German language. Pero mas mabuti kung magkakaroon kayo na ka-Facebook na isang German na kabataan. Possibly opposite sex. Para matuto kayong mag- mag-chat online. Okay. Ang pinakamadali po kasi para matutuhan mo yung tamang pronunciation ay pakikipag-usap sa isang native German speaker. Okay. Yan lang po. No? At syempre po yung mga gustong mag-seminar. Meron po tayo ang libreng seminar po. Ito po ay courtesy na marvelous tayo MEPF Training Center. Yan po ay matatagpuan sa 3rd floor, Lazaro and Lazaro Building, Corner Edsa and Panay Avenue, Quezon City. Uh, pwede po kayong tumawag o mag-text sa 0926-235-9613. Tant yan po yung kanilang Facebook account. Pwede po nang puntahan. Ano-ano po ba pwede yung uh, ang kunin na seminar dyan? Pangunahin na po dyan, yung nakikita nyo, solar panel installation. Kasama na rin po ang electrical safety ng Eposig Engineer Juan na nagbibigay ng seminar sa electrical safety. Kasama na rin ang hygienic wall installation. At yan po, nakikita ninyo si, mapakibalik, nakikita nyo dyan si engineer Mandy Rivera Diaz. Yan po dyan, ano? Na bibigay ng training ano, sa, sa plumbing engineering at ganun din meron din pong libre seminar sa, seminar sa iba pang mga skills pero yung pong safety officer COSH program ay may konting bayad po kasi po ito ay apat na araw at 40 hours at ganun din ang master plumber re exam review may konting bayad din po kasi po ito ay anim na linggo at uh, and po, no, konti lang naman mas mura kaysa doon sa mga uh, review ex schools na commercial kasi ang, ang layo ni po ng Marvelous Tayo MPA Training Center ay makatulong tapos inulit ko po yung solar panel installation electrical safety hygienic wall installation plumbing engineering libre po lahat yan at pwede po kayong uh, mag text dyan Uh, pwede naman po mag-walk-in, kaya lang, pag po muna po, hindi na po kayo ma-accommodate. Uh, pwede po kayong uh, mag-text niya sa number niya sa screen. Pag sa ganoon kayo ay may reserve. Kaya lang po, pag nagpa-reserve kayo, utang na loob. Pumunta po kayo, huwag na hindi kayo mapunta. Magpunta. Ayun lang po, no? At uh, balik po tayo sa ating may inis na mga balita. Opo. Ito po, eh, pan ba kayo ni Bossy? Di Big Soto? Ako, pan din ako ni Big Soto. Di po yung sa gitna, no? Anak po niya, si Biko yan. Yan po sa kaliwa, si Big Soto. Ganda lalaki, no? Lamang lang ng dalawang palibos sa akin. At yan naman sa kanan, yung nanay niya, si Connie Reyes. At sa gitna, si Biko Soto, lamang lang ng limang palibos kay JR. Ni Guzman, ano? Kita naman ninyo. At, uh, Napahiya daw po itong 
nating mayor ng Pasig dahil pinasura ng Comelec ang reklamo laban kay Big Biko Soto ng Pandaraya <coughs> nakaraang eleksyon ito po sa lungsod ng Pasig sabi nga po ito ang na-dismiss ng second division ng Comelec ang protesta ang inihain laban kay Pasig City Mayor Biko Soto na kanyang uh, rival ang dating mayor na si Robert Eusebio. Sa siyang napahin ng order na may pechang Agosto 30, sinabing yung uh, protesta ni Eusebio ay na-dismiss dahil insufficient, informed, and content. At hindi raw nito sinasalamin salamin ang detalyadong specification o yung uh, gawain o pag-umit na inireklamo na nagpapatunay na nagkaroon ng pandaraya o, a, o anomalya irregularidad doon sa mga prenotestang presinto itong si Eusebio nakakaya naman ito si Eusebio napagod pa siya gumasas pa siya sa abogado talo rin naman kasi nga po ah uh, sabi ng uh, Comelec, mabasahin ko na lang po, English, English po ito. The early resolution of protest cases, especially when the vote lead of the winner is insurmountable, as in this case, will surely ensure, ensure political stability in the concerned local government units. Ano sabi pa lang ito, si Makalintal yung kanyang abogado. Kasi nga po, naka, nang, uh, sa Pasig, nanalo ng o nag- nagwagi si Eusebio, laban kay Eusebio nitong si Soto na 87,500 votes. Si Soto nagkaroon ng 209,370 votes samantalang si Eusebio 121,556. Sabi nga po ni Makalintal, overwhelming and impossible to be overtaken by a recount of the, of the ballots. At sinabi kasi ni, ni, ni uh, Eusebio na namili raw ng boto si Soto na imposible naman. Kasi sikat po si, ano, eh, si Biko, eh, number one counselor po ito ng Pasi. At para po siya magdagaya eh, sa gandang lalaki na lang. Talo-talo na si ano ating mayor Eusebio. Matanda na si Eusebio si Robert, samantalang si Biko talaga na matikas, guapo. Siyempre, yung mga 18 years old at mga millennials, ang mga boboto. Diba? Yung mga boboto yung matanda na. At uh, sabi pa nga po ng Comelec, the bulk of proofs attached to the election protest consist of sworn statements from supporters and watchers of the protestant. Protestant. Ibig sabihin po yung nagprotesta, hindi po yung religion na nagprotesta. A which on closer examination do not support or provide specific details on the averments to which they refer to. Sabi po ng Comelec. At yun daw po mga apidabit ng mga, ta- mga tao ni Eusebio ay self-serving, one-sided sa kanyang pabor. Kaya yan naman pala itong si Eusebio. No? Protesta na, natalo pa. Sana kung liman libo lang o, 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 o less than 5,000 o dalawang libo lang o isang libo lang yung lamang. Pwede pa siyang mag-protesta at pa-recount. Pero sa 87,500, paano ang pagdadaya ng kanyang kalaking lamang? Ang sabi nga po ng mga nakausap ng taga-Pasi, kasi talaga po ako dyan, ay uh, bengkatibo raw kasi doon si Mayor Eusebio. Pag nalaman niyang ibinoto mo, ay yung kanyang kalaban ng mga nakarang eleksyon. Pag siya nanalo, mahihirapan kang humingi ng tulong sa kanya. At kung sakali man tulungan ka ni Eusebio, sus- ni Eusebio susumbat-sumbatan ka pa raw. Yan ang sabi ng nakausap ko. At hindi na maganda ang ugali ni Mayor, ng dating Mayor Eusebio. Hindi ko po alam, uh, alam, alam po na yan. Yan po ay sabi lang po ng isang 
na-interview ko na isang senior citizen na nagpapagamot po ng mata doon sa clinic na pinagpa-operate ng po ng mata. Okay. Hindi ko na po sasabihin ng pangalan kasi baka ano eh. Baka mamaya magkaroon pa ng problema. Yung MMD po ay hinihimok ang mga tao, publiko para magpadala ng kanilang mga ideya para lutasin ang problema o ang lumana lang traffic congestion sa ETSA. At uh, ito nga po, sabi ni, ni Miss Celine Pialago, yung spokesperson, yung sexing-sexing si Miss Celine Pialago, Wow, ang ganda naman niya. Dapat ma'am, nag-artista na lang po kayo. Mas bagay sa inyo mag-artista, no? Dahil kayo po ay sexy, maganda. At alam ko siya po ay nagtapos, nagtapos ng master's degree at bachelor's degree sa journalism sa Ateneo de Manila University. Dapat yan na lang nilagay nila na ano, kung, ako, kung ako yung uh, sa gobyerno. Yan na lang dapat nilagay nila na head ng Philippine Information Agency o PCOO. I-promote na lang nila si uh, Secretary Martin Andanar at yan na lang dapat ang nilagay nila bilang head ng PCOO. Presidential uh, Commission po, sa media no? uh, in charge sa, sa Pangulo kasi siyempre maganda at pag, uh, siyempre pag babae mas, mas up, madaling maka-approach sa mga i-interview nyo kung kausapin o yung mga negosyasyon. Yun nga po, ang uh, Comelec daw ay open sa lahat ng suggestion mula sa mga iba't ibang grupo. Pero nakakatawa naman po nag-suggest dito sa Comelec. May isang, naman ko, kung pra- napaparaning ito eh. Dapat pag preposterous po ang suggestion, hindi na dapat nilalagay sa dyaryo. Sayang lang po ang ano eh, baka naman parang gusto lang mapatawa ng mga kababayan natin, ng mga katoto natin, kapag binasa nila yung balita. Kasi pa nag-suggest, uh, dapat daw na gawin, uh, hindi daw dapat gawing number coding, kundi ang, ang sistema ng coding ay gawing sa brand ng kotse. Kunyari, Toyota, bawal ang Toyota lahat pag, pag Lunes. Pag Martes, bawal ang Mitsubishi. Pag Mer- Merkules, bawal ang Nissan. Pag Webes, bawal ang Hyundai. Pag Biernes, bawal ang Kia. At iba pang mga brand. Pero ano ang lipo ito eh, kasi uh, mahigit 57% ng mga nabentang kotse, mga sedan, Toyota po yun eh. At uh, sa bawat limang kotse sa kalsada, sa ENSA, tatlo po ang Toyota, Toyota Van, Hilux, Hi-Ace, may, may Toyota Tamaraw pa, etc. etc. Kaya kung sino man itong Bopol na may sayad na nagsuggest na gawing, baka naman nagpapatawa lang po kayo, no? na gawing by brand ng kotse ang, ang basehan ng number coding, eh kung hindi ka nagpapatawa, nasisilaan ka siguro ng ulo. Yan ang sabi ng mga netizen. Pag-isipin mo, Lunes, Toyota, lalo mo ang problema. Lato ka namin Toyota. 3 out of 5 sa Edsa, Toyota. Opo. At yung isa rin namang mga isang, hindi ko alam kung may science sa ulo itong isa pa ito eh. Yung isang engineer, nag-agusto niyang gawing, yun po, sabi lang po yan ng mga ano, netizen na, na may science daw sa ulo itong ano, engineer na ito. Po, hindi ko po alam. Nabalak gawing one way ang buong EDSA. Kasi sa mga hindi nakapanood ng ating broadcast ng mga nakarang araw, ang, uh, ang EDSA po, 10 lane, more or less 10 lane po yan. Isang southbound, isang northbound, hindi naman po yan. Pag lahat po yan ay gagawin ninyong unang-una, imposible pong maging epektibo po ang one-way na EDSA kasi wala, ang kalye po ay 
sa konferensya, hindi po diretsyo. Sa New York po, kaya po marami pong kalsada ng one way kasi parallel po yung mga kalsada ron, pantay-pantay. At sa Murphy, Cubao, marami pong one way dyan sapagkat parallel din po yung kalsada dyan. Katulad ng 9th Avenue, papuntang northbound. Ang 8th Avenue, papuntang southbound. Parallel po yan. Kapag lumaki, lumiko kayo sa main, makakalikurin ko yung sa dalawang kasunod na kalye pa. Puro parallel po yan mula uh, 1st Avenue hanggang 15th Avenue o 18th Avenue sa Murphy. Yan pwede gawin po one way. Pero yung EDSA, hindi, wala pong parallel na kalsada Ewan ko kung mati mag-umutak na itong engineer na kapusik. Wala pong paralel na kalsada dyan sa EDSA para gamitin. At isa pa, walang mga perpendicular na kalsada o mga intersection na pwedeng gamitin. Kung kanti lang po. Isipin po ninyo, sampung lane, lahat papuntang Makati. Pag yung uh, limang lane, sabihin natin, 30 ang sasakyan, 40. Kakaliwa dyan sa Boni Serrano o Santolan Road. At yung limang lane, mga 50 kusada, kakaliwa at kakanan. Diyan naman sa Boni Serrano o Santolan Road. Ito dalawang lane lang po yan eh. Paano yung pagkakasahin ng limang lane? Papasok sa dalawang lane. Araw-araw po, traffic na po dyan eh. Dumadaan na po ako dyan almost every day. Sa Santolan Road o Boni Serrano Avenue. Pag rush hours, wala pong araw dyan na hindi puno hindi sobrang traffic. Ano mangyayari pag ang limang lane na EDSA, na one way, padadaanin mo dyan sa Boni Serrano. At ano mangyayari pag pag yung kasunod na kalsada, yung Otigas Avenue, pakakananin mo yung limang lane at, dal at dalawa kung tatlong lane lang at limang lane yung pagagalingan. Yung mga kasunod ng mga kalsada po, wala pong limang lane. Lahat po yan, dalawa hanggang tatlong lane lamang. Maliba na naman natin sa South Expressway. Ano po, kaya uh, hindi ko maitindihan kung bakit yung ganito ka, kabobong mga suggestion na tinatanggap ng MNDA. Sabi nga po ni Engineer William Masinto Juan, uh, wala pong sistema ang makakalutas sa sobrang traffic niya sa EDSA kung hindi magbabawas ng mga private vehicles. Yan pong number one. Magbawas ng 20, at least 25% private vehicle. Sino yung babawasin? Ito po, suggestion ko po ito. Hindi kay Engineer Juan. Pero suggestion ni Engineer Juan, bawasan ng 20, at least 20 to 25% vehicle volume ng private vehicles na may isang sakay lang dyan sa EDSA. Opo, yan lang number one. Pangalawa po, ay gawing three lane yung mga bus yellow lane ng, ng, ano, ng uh, bus lane. Opo, at pwede, bukod po sa mga bus, po, dapat uh, pa ang publikong sasakyan, uh, pwede rin gumamit dyan yung mga van, lahat ng klase ng private, with the express, dyan po sa third lane ng EDSA, na haharangan rin din siguro na ng, ng, ng barrier, plastic barrier. Uh, bukod po sa mga bus, kasi out of 265,000 na dumadaan sa EDSA, na kotse ay 12,000 lang po ang mga bus. Kaya, dyan po sa bus, sa bus lane, pwede po padaanin yung mga van, kahit ang private, na may apat na sakay and above. Oh. Dapat pwede po padaan, padaanin dyan. At bukod pa sa mga mga, siyempre, mga taxi, pwede rin, mga express, pwede. At pag kotse, pagpuno po yung mga uh, Pag mga van po, except kotse po, no? Pag puno po yung van, pwede pong dumaan dyan sa yellow lane. Uh, yellow, yes, yellow lane. At ang isa pang suggestion, dapat lang po paglayo-layuin ang mga bus stop. Kasi po hindi pinatutupad yung ABC. Yung bus A, doon lamang magbababa sa bus stop A. Yung bus B, doon lamang sa bus stop B. At bus C, Patutupad po yan at paglalayo-layoy ng mga bus stop ng 300 meters bawat, bawat bus sa uh, terminal. No? Maglalakad ng 150 meters 
mga tao, pag malayo doon yung pupuntahan nila, pero ilang kilometro po ba nilalakad ng mga kababayan natin kapag hindi umaanda ng sasakyan sa EDSA? Di ba? Malayo po, minsan limang kilometro mahigit. So, ibig sabihin, sanay na po ang ating mga katoto sa paglalakad. Ang yung lingkod po, ang yung lingkod po bagaman senior na, ay uh, hindi po ko nagsasawang maglakad. Huwag na po sobrang init kasi asmatik po ako. Lala ko maaga pa, kahit na isang kilometro yan, minamanay ko yan. Kapag makit ko na handanan, minamanay ka rin po. Pagkakit na handanan ng MRT o LRT. Kaya yun po ang ano, yung solusyon na yan ni Engineer Juan. Sabi ko nga po, gawing formal, ibigay sa MMDA, kung sa ganun ay mapag-aralan. Kahit ano po yung gawin ninyo, kung hindi babawasan ang volume ng private vehicles dyan sa EDSA, wala po mangyayari. Magiging bumper to bumper pa rin po ang traffic dyan. Maliban na lang, ma- pwede po mawala yung bumper to bumper. Kung aalis ninyo po yung bumper dyan sa mga kotse, magpabawal po yung bumper. Joke lang po, joke, joke, joke. Babanggitin ko lang yung uh, Babanggitin ko lang po yung uh, Engineer na Kung si mechanical engineer Fernando Guevara Engineer ka pa naman eh Bopol naman yung, yung proposal na gawing one way Ang EDSA Wala nga perfect Wala nga parallel na kalsada pa Sa EDSA eh. Pwede lang yung Yung balak mo uh, Engineer o engineer Fernando Guevara na gawing uh, one way ang EDSA, pag mayroong pala, parallel na kalsada, nakasing lapad niyan. Ibig sabihin, mayroon ding isa pang kalsada. Na, yung C5, hindi parallel dyan eh. At lahat ng mga lilikwang kalsada, minimum apat na lane. Tig apat na lane. Wala pong ganun sa lahat ng intersection ng EDSA, maliban lamang sa South Expressway. Opo. Uh, pinag-aralan daw nila ito. Anong klase pag-aaral yan? Basic po yan sa one way eh. Uh, pag one way, kailangan may parallel na kalsada na pwedeng likuan. Paano kung ako kunyari, nagbasa ko? So, bakay ako dahil sa sobrang puno, sobrang traffic, nakatulog ako. Ang pupuntahan ko, Bonnie Avenue. Pag-gising ko, nasa Estrella na. Paano ako makakabalik sa Bonnie Avenue? Kailangan maglakad ako papuntang ano, papalik sa ano. Pag sumakaya ko, abutin ako ng mahigit sa oras para makabalik sa Bonnie Avenue. O kaya lampas pa ng Bonnie Avenue. O po, at paano ko sila yung MRT? Di ba? O, kung sa po, engineer, ano, bago pa gumawa ng pa-epal na rekomendasyon, engineer Fernando de Barra. Ano yung muna, ah, sa, ah, yung ba-rekomendasyon mo na one way, nasasatisfy ba nito yung a norms ng pagkakaroon ng one-way requirement o standard na may parallel na kalsada na parehong na number of lanes. Hindi po. Kaya, pa-epa lang yung rekomendasyon. Uh, okay na po, ordinary tao na tao ka, engineer ka, dapat you must, you must know more than that. Marami pa pong mga ano dyan, mga naging kuminta dyan sa problema dyan sa EDSA. Pero common sense lang po, yung, hindi naman po kailangan ng maging rocket scientist kayo para malutas ang problema dyan. Bawasan ang volume ng 25%, paglayo-layuin ang bus stop ng 300 meters, ipatapad yung ba- bus ABC, bus stops, at ikit 300 meters yung... Uh, mga bus stop at, sa, at uh, siguro magkaroon na ng isa o dalawang common na bus stop sa SM Mega Mall na lahat ng ABC pwede mag, uh, magsakay magbaba 
at sa SM North. Lahat ng bus ABC, pwedeng doon magbaba magsakay. Pero dapat lang, ah, ang problema kasi hindi naman sinusunod dito. At dapat kaya sa bubong ng mga bus, mayroong malaking number, kung ano yung plate number ng bus para mas kisa sa ibabaw ng building, makita kung sino yung mga violator. Kasi alam nyo naman po, hindi ganun high, ka-high tech yung ating mga CCTV. Kaya hindi po makita pag malayo na kung ano yung plate number. At isa pa pong suggestion ng inyong lingkod para mabawasan yung traffic sa EDSA. Hindi po ito ngayon para sa mga susunod na taon. Kasi po, ano ba yung dahilan? Yun nga po, magkakalapit yung ano, bus stop. Tapos yung bus ABC kung saan sa nakakanta, hindi na susunod yung uh, bus loading segregation scheme. Po. Ang isa pang nakaka-traffic dyan, yung mga provincial bus, yung, is, yung, yung pong, uh, style na provincial bus, yung sa harapan po yung babaan, ginagamit na rin po ito sa Metro Manila. Dapat po sa mga susunod na taon, two, one or two years from now, pa, huwag nang i-renew ang prangkisa ng mga bus na may isa lang pintuan sa harapan. Dapat po lahat ng city bus na dadaan sa EDSA ay mayroong dalawang pintuan sa gitna. Kaya aircon man ito o hindi aircon. Gaya po na nakikita ninyo sa regular bus na may dalawang pintuan. Ano ba napapansin ninyo rito? Mabilis ang pagsakay at mabilis ang pagbaba pag dalawang pinto ng bus at nakalagay ito sa gitna. Ako nga po, pag sumasa kayo ko ng aircon bus, pag malapit lang ako, ayoko magpunta sa likod kasi pag napalagay ako sa likod, hindi na po ako makakababa sa bababaan ko. Dahil yung mga swapang na konduktor, ino-overload yung mga bus. Lalo na between 4 and 8 p.m. northbound at saka 7 and 9 p.m. AM Southbound. Pinupuno po nila yung satsawe na ipagsak ninyo yung backpack nyo. Hindi po, ma- hindi po ito mahuhulog. Ganun po kasi kip. Kaya nga po, tinatawagan po ang ang TFRB na sana gumawa kayo ng memorandum na yung mga bagong bus na hihingi na mag-review ng mga bus nila ay huwag na po ngayon kapag sa harapan lamang isa lang po yung labas. Ito po napapatagal lang ano eh. Pagsakay pag baba ng mga pasangero. Kapag dalawa po pinto, isang pag baba, isang pa akyat. Pagkabilis po, yun po nakakatagal sa mga bus stop. Dahil isa lang po ang kanilang pinto nasa harapan pa. Ano po, at magbabalik po talaga yung Pinoy. Magalipas lamang ha. Alam sa mga. Sumali sa malinis at masaganang karagatan o MMK ng Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pararangalan at may milyong-milyong halaga ng proyektong pangkabuhayan sa pangisdaan ang naghihintay sa mananalong komunidad na katangi-tangi ang pangalaga sa kanilang yamang dagat ayon sa mga sumusunod na pamantayan. No illegal fishing, observance of closed fishing season, establishment of marine protected area, clean coastal waters, mangrove protection and rehabilitation program. Para sa karagdagi informasyon, bisitahin lamang ang Facebook page ng BFAR o tumawag sa 024. 454-5863 Hoy, hoy, hoy! Nagbabalik po tayo sa ating panghapang programang Talakayang Pinoy. At syempre po, maraming maraming salamat po, Commodore Eduardo Gongwana, Undersecretary for Fisheries, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, parte ng pag-culture. At tayo po mga katoto natin na gusto makapagtrabaho ka kagad kahit na kayo po ay senior high school graduate lamang ay magsadya po kayo sa Marvelous Tayo MEPF Training Center Third Floor Lazaro Lazaro Building Corner Edsa at Panayabi New Quezon City. Pwede po kayo mag-text dyan sa number na makikita ninyo dyan po sa inyong screen. At pwede nyo munang bisitahin yung mga Facebook account na nababasa ninyo sa inyong screen. Ano-ano po ba ang pwedeng matutuhan dyan? Marami po eh. 
uh, una po na, muna, solar panel installation. Po, gaya nakikita nyo. Electrical safety. Yan po si Engineer Juan na nagbibigay ng lecture sa electrical safety. Alam pa ninyo uh, mga katoto, uh, 40% ng lahat ng mga sunog sa buong mundo, sa mga building po, no? ay electrical in nature. Lahat po ng industrial, commercial, mga condo, ng mga, mga sunog sa buong mundo ay electrical in nature. So, electrical safety seminar, yan po. Hygienic wall installation, plumbing engineering, yan po si engineer Mandy Rivera Diaz. Na, siya po isang electrical engineer na magbibigay ng lecture. Kasama na rin po rito yung Safety Officer COSH Program. May konting bayad po ito. Ganun din yung Master Plumber Exam Review. Yung Safety Officer Exam ay uh, apat na araw, 40 hours. Samantalang yung Master Plumber Exam ay anim na linggong examination. May konting bayad lang po. Pero yung, yung apat na nabanggit ay libre. Kaya kung gusto po ninyong uh, uh, magkaroon ng libre ng uh, technical training, kung bayad niya, pati kape, libre, kaya punta na lang po kayo sa Marvelous Tayo NAP Training Center. Mababasa niyo po yung mobile number at ang Facebook account ng tatlong pangalan na yun dyan. Pasakin niyo po muna. At magbabalik po tayo sa ating Tala kayang Pinoy. At uh, ang kamakailan ng Korte Suprema ay bumoto. Unanimously, ibig po sabihin lahat sila para ma-dismiss ang petisyon na naglalayong payaga ng same-sex marriage sa Pilipinas. Opo. Uh, na-dismiss nga po ng Korte Suprema yung uh, petisyon na humihiling na payaga ng same-sex marriage. Kasi nga po sa official statement na pinalabas ng Korte Suprema noong Martes na na-dismiss daw nila yung petisyon ng abogadong si Jesus Nicanor Palsis III dahil lack of standing violating the principle of hierarchy of courts and pairing, failing to raise an actual justifiable controversy. Dapat dito, no, sinuspin dito si Palsis eh, for gross ignorance of the law. Kasi hindi naman dapat sa Supreme Court mag ano eh, humiling kasi nasa ano po yan eh, revised penal code na ang marriage ay sa pagitan lamang ng babae at lalaki. Kanina siya dapat lum uh, lumulog itong uh, bopol na abogadong si Nicano, Nic Nicardo, Jesus Nicardo Palsis III. Kanina siya dapat tumulog. O saan siya dapat tumulog? Saan? Dapat sa kongreso. Doon sa party list representative na transgender. Mga pangalan nito, nalimutan ko na. Yung sexy na transgender, yung taga bataan, Ma, hindi ko ba recall yung pangalan eh pero sexy siya, transgender dapat doon siya tumulog, tumulog para hilingin na magpasa ng batas para payagan ang same-sex marriage pero ah, nasa constitution po ito na hindi po pwede basta-basta lang gumawa tapos kailangan po amyantahan ang constitution Pansis po isang gay lawyer at ang bayang petisyon noong October 2015. Pero sabi po ng Supreme Court Anbank sa pangamagitan ng ponente niya sa Associate Justice Marvick Leonel, same-sex couples may morally claim that they have a right against discrimination for their choice of relationships and that official Recognition of their partnership may, for now, be a matter that should be addressed to Congress. 
At sabi pa nga po ng uh, Korte Suprema, pwede na pong kasuhan ng indirect, indirect contempt si na Darwin Angeles, yung mga consignatory, Isha Trina Duanto, at Christopher Malana. Sabi pa nga po rito na uh, para propaganda lang ang gusto nito si Paulsis, ito ni Paulsis. Alam naman niya na wala sa jurisdiction ng Korte Suprema ang uh, mag magdesisyon kung papayagan ng same-sex marriage. Hindi magpunta na lang kayo sa abroad. Wala kayo problema, pasensya kayo, mag-taste kayo. Wala nga rin same-sex marriage. Kung gusto naman ninyo, ay magpunta kayo kay sa party list representative ano, na transgender at hilingin nyo na tulungan kayo. Okay. Ang uh, lungsod ng Manila ay mapapataw po ng parusa o multa sa mga magulang at minor de edad na lumalabag sa curfew sa lungsod ng Manila. Ito po ay in-announce ang makalawa ni Manila Mayor Isko Moreno. Kasi nga po, sabi ni, ni Yorme, ayan, ganda lalaki, no? kamukha ni ano? Sabi nga po ni Yorme na nilagdaan niya ang ordinansa 8 to 4 na nagpapataw ng mas mataas na multa sa mga magulang at kabataan yung pong below, uh, 17 years old and below na lumabag sa curfew. Multa po 12 years old and below 5,000 at anin at buwan na pagkakakulong sa magulang 3,000 pag 13 year, to 14 years old at tatlong buwan pagkakagulong at 2,000 sa 15 to 17 years old at isang buwan pagkakagulong. Na napapata po ito, yung ordinance 8547 ay napapata ng curfew sa 17 years old and below na walang kasamang magulang mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Noong unang araw, dalawang po mga bata na nahuli at pangalawang araw, kahapon, mahigit 400, kung doon nagkakamali, 411. Yung polisiya daw po ng Maynila ay uh, yung si Yorme, no? Para ipromote ang moral and physical well-being ng mga kabataan. Po. Kaya nga, liable daw po yung mga magulang o guardian, o lola, 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 kapag ang kanilang mga kabataan, apo, o anak, o minor de edad, ay uh, nasa kalsada pa sa pagitan ng 10pm at 4am. Apo, no, pagitan naman ng Sior, may talagang uh, sineseryoso niya yung uh, pagsisira ng mga video karera. Ipagod pa po roon sa mga illegal na structure. Mabuti na lang hindi masyado may impact sa Yorme kasi yan lang kanyang minawasak kasi itong mga mga general ng polis yung minamaso yung ano eh yung, yung uh, police station eh, parang, parang pa-impress eh mukha namang hindi nila kaya no? At pun yan naman po, napunta naman po tayo sa susunod na paligid Ito naman pong si Mayor, uh, ex-Mayor, dating Mayor Francis Tolentino na ngayon ay isang senador. Sinabi po na yung senador Francis Tolentino 
na ang Taiwanese na si Chen Tisa at apan pang Chinese drug lord yes, si Mayor Tolentino at ang apat pang uh, drug lord ay napalaya sa panahon na pinagbabawal ang pagpapalaya sa kanila sabi ni Tolentino the foreign drug lords were supposedly released under law increasing the number of days credited for GCTA which was the focus of the Senate investigation Sige po, bawal daw po, ayon kay Tulipi na bawal daw po magpalayo ng bilanggo kapag campaign period mula Mayo hanggang June 12. At itong mga nabanggit ng mga Chinese drug lord ay napalaya sa loob ng election period. Hindi kaya dapat na ikulong itong mga nagpalaya rito. Kasi kung natatanggalin mo lang sa servisyo, hindi madadala yan eh lilipat lang ng ahensya. I think that is a criminal offense. Ang criminal offense dapat makulong. Sabi nga po ni Tolentino na hiniling niya ang grupo ang chief director Ikenar Peldon na kung alam niya yung omnibus election code prohibition. Sabi ni Peldon, know your honor. Hello? Kaya nga po, dapat uvingi siya ng clearance sa Department of Justice bago niya pinalaya. Ang tanong ng mga netizen, magkano? Magkano raw umabot yung kalayaan itong mga Chinese drug lord? At itong mga Chinese drug lord na to ay napalaya noong April 1. Elec- April 1. Apat na Chinese nationals si Chan, Chit, Yu, Kin San Ho, Ching Che, Wu, Heng Sung ay na-release ng June 4, election period. Kaya dapat po ang violation ng election code at violation ng uh, vice penal po code at iba pang mga batas dapat makulong ang mga palaya rito. Lahat ng pumermak mula doon sa pinakamababa ay nag-initial hanggang doon sa pinakamataas na si Pailton. Dapat makulong. Yan po ang hinihiling ng ating mga netizen. At sabi naman ni Lacson, ni Senator Pampilo Lacson, ah, sabi niya kay uh, si Secretary Guevara, pwede bang balik sila sa kulungan? Sabi ni Lacson, sa pagkat ang kanilang release ay void o, bal- o baliwala. O dapat pa tayo magtungo sa korte. O dapat pa natin i-apply ang omnibus election. Kasi nga po, sabi ng uh, provision ng 10592, ang grant of allowances ay hindi pwedeng i-revoke. Ibig sabihin, pag napalaya na, hindi na sila pwedeng balik sa kulungan. Pero kung ang kanila pagpapalaya ay may nasa sangkot na anomalya, may tumagap ng pera, dapat silang huliin muli at ibalik sa kulungan. Uh, halos sa unang araw pa lang po na balak palaya ay si Sanchez. Alam pa ninyo? 33,000 agad na mga netizen ang umalma at umalag. At um, isang araw lang po yun. Kaya talagang galit ako sa iyo. Parang gano'n yung statement ng Pangulong Digong. Kaya nga sabi nga ng mga netizens, galit ako sa iyo. Pangulong, at iba pa, o sa inyo. Kaya nga, dapat nga po ibalik sa kulungan at yung mga pumirma ay dapat pong ikulong din. Pag hindi ko kulong yan, Awawa naman po yung mga mahihirap na nakulong na walang kasalanan. Kasi din, kapag mayaman ka, may influensya ka, hindi ka makakulong. Uh, 
kayo ba'y diabetic? O kayo ba'y may diabetes? Ang nilingkod po ay meron pong mild diabetes. At uh, kapag na kapag pag-blood test, uli ako sa ikatlong pagkakataon, malalaman ko po kung yung seven, seven na ano ko, hindi ko, hindi ko masabi ko ano yung exact na measurement nito. Kasi po 5.8 ang ano eh. Ang uh, limit, pag lumabas ng 5.8, mataas yung blood sugar mo, diabetic ka na. Pag na, napunta po sa 5.8 yung ano ko, blood sugar, yun po normal na. Eh, hindi pa po ako nakapagpa-blood test. Kasi nga po sabi po ng uh, Dr. Jemko, chair ng UARM Department of Medicine, sinabi niya na meron na raw epidemia ng diabetes sa Pilipinas. Kasi yung hospital daw nila, wala nang ginawa, no? kundi ang um, tingnan yung mga pasyente yung diabet, diabetic. Napakarami na po ang nagpupunta ron bawat araw. Sabi nga po ni Dr. Ko na ang diabetes ay isang destructive disease. Sabi niya rito, basahin ko na lang po sa English. It destroys many of the organs in our body. It is the number one cause of blindness. Ako, nakabubulag pala yung diabetes. Itong number one cause of blindness, a number one cause ng kidney failure, at kapag ang isa manula na yung kanyang, yung kanyang diabetes at sakit sa bato, kailangan na niya magpa-dialysis at hindi siya naka, naka, nagkaroon ng blood kidney transplant sa loob ng more less ang taon maaari siyang mamatay sabi pa nga po ni Dr. Ko it destroys or blocks the blood vessels in the heart in the brain and in the legs so that the risk of getting a heart attack or stroke or leg amputation is much higher than that of a person without diabetes so kung diabetic ka mas madala, mas madali kapita ng mga nabanggit na sakit. Sabi niya, uh, 3 to 4 million na Pilipino ang may sakit ng diabetes. Bawa naman po kami, no? Kami po ay uh, merong diabetes. At uh, yun nga po ay uh, may isang NGO na sasabi ang Diabetes Philippines na sa ma- sa mga susunod na taon, maaaring umabot sa mahigit 7 milyon hanggang 8 milyon ang mga Pilipino na nagduro sa mga sa diabetes. Lumukot po, no? Kasi yan po ay ano, yan po ay isang lifestyle disease ang diabetes. Pero kapag ang inyong magulang, isa o dalawa sa inyong magulang ay may diabetes, malamang kayo rin ay madaling tamaan hindi naman po ito nakakahawa eh. Pero yung pagiging susceptible sa sakit ay madali kapag ang inyong magulang ay may diabetes. Pagkumpara natin, dalawang tao, yung isa, yung isa may history ng diabetes yung magulang, yung isa wala, healthy lahat yung pamilya. Pareho sila kumakain ng only rice. Yung uh, pamilyang, kahit pareho silang bata, millennial, yung isang uh, lalaki na o babae na millennial na kumakain ng early rice na may uh, history ng diabetes ang mga ninuno o mga magulang ay malamang tamaan within 1 to 2 years ng sakit na ito. Depende po yan sa lakas ng katawan o sa immune system ng tao. Pero kapag uh, kahit na po kumakain ng early rice pag hindi naman chubby hindi naman na uh, mataba o hindi naman tawag doon hindi naman uh, malakas kumain o oh, hindi naman ganun ay uh, hindi naman obese yun hindi naman obese eh hindi naman agad siya tatamaan ng sakit na ito kumpara doon sa isang tao na walang history ng diabetes kahit na kumain siya ng early rice ang trabaho naman niya ay naguhukay ng, ng kalsada o oh, siya ay isang 
Amazon sa construction company o isang uh, yung trabahador na gumagubuhat ng mabigat everyday. Eh kahit na kumain siya ng early rice everyday, baliwala yun. Mababurn yung kanya. Uh, sugar, blood sugar, hindi tataas. At kapag uh, nag-opisina naman yung taong yun, kapag regular exercise naman ang ginagawa niya everyday, hindi rin siya magkakaroon ng diabetes. Malamang po ito, no? Hindi naman 100%. Kaya nga po, sa mga kagaya ko na, na medyo diabetes, eh di ang sabi na po ito, uh, Dr. Ramos po, na that sex ko doktor, na bata pa, wala po siya, wala pa yata siyang 30 years old. At uh, sabi niya, ito po ay lifestyle disease. Ang kainas na po tayo, kung tayo ay man, discipline na. Kahit ano po, kumain tayo ng gamot araw-araw, minung tayo ng metformin araw-araw, kahit na three times a day. Sa akin, twice a day lang eh, yung metformin ko. Pero kapag kumakain kayo ng double rice o only rice, hindi rin po bababa ang inyong blood sugar. Kapag kayo ay meron ng mild diabetes. At ito po ay lalo pang tataas. Kaya nga po, mahirap po sa kita to, nakamamatay po ito. At uubusin po ang pera ninyo kapag kayo ay mayroon ng sakit sa bato. Masarap po minom ng coke. Ako actually, nung kabataan ko, gusto ko ang coke. Pero hindi naman ko laging minom. Gusto ko rin ng Pepsi. At iba pang soft drinks. Gusto ko beer actually. Eh. Nakainom nga ako noon ng a few years ago. Nakainom ako ng dalawang, root, dalawang lata ng root beer. Hindi naman everyday. Mga twice a week. Pero nung uh, naging senior na ako, hindi na ako minom ng dalawang lata ito. Isang bote na lang. Isang lata. Twice a week. Ay, once a week. Pero ganito man, dahil sa only rice, eh, yun ang nangyayas sa akin. Nagkaroon ako ng mild diabetes. Kaya nga po, kapag ayaw ko na kumain sa ano, yung inasal eh. Kasi naigit lang ako kapag nakikita ko yung mga kabataan na kumakain ng only rice. Kasi po, pag mabigat yung physical work mo, Tulad ko, bagaman hindi naman everyday mabigat yung physical work ko. Siguro three times a week lang. Eh, favorite ko po talaga yung only rice. Alam niyo, kapag hindi ako nakakain ng only rice sa tangalian, kaya sa hapunan, hindi kompleto ang araw ko. Ito siguro ang dahilan, kaya nagkaroon ako ng mild diabetes. At mabuti na lang, nagpa-opera ako ng mata at nakita ng doktor ko. Paano po ba may iwasan ang diabetes? Ayun po muna palang ano yung punang mga sintomas ng diabetes. Ano-ano ba ang mga sintomas ng diabetes? Kapag kayo ay laging naiihi o gusto magpunta ng CR, laging nauuhaw sa tubig ha, may soft drinks, laging gutom at extreme fatigue o sobrang pagod blurry vision o malabong mata maski hindi pa kayo senior slow heating healing cuts or bruises weight loss even when eating more tingling pain or numbness in the hands or feet ito po yung sintomas ng type 2 diabetes Sabi nga po dito ng Dr. Tulana, uh, uh, diabetes is irreversible. Irreversible, ibig sabihin hindi na pwede kabutin, lalo na kapag malala na. Sabi niya, it takes 10 years for diabetes to develop. So you just can't reverse all the many changes that led to your blood sugar becoming high. Mali pala ako kanina, a few years ang sabi ko. Sabi ng doktor, kaya lang depende po sa buong yun ang katawa na kinakain mo at saka siya sa klase ng trabaho mo. Kapag ang trabaho niya sa opisina lang, paupo-upo. Ilan hmm. taon lang, magkakadaya din yung isla.
At uh, sabi, bagay nga po ng pagdiriin ko, uh, ayon kay Dr. Ko, ang, uh, lifestyle, ang diabetes daw ay lifestyle disease. At uh, kapag yung magulang mo ay diabetic, malala, malamang diabetic ka rin. Kaya depende sa pagkain mo, o sa lifestyle at sa trabaho mo. Sabi nga rito ng doktor mo, due to sedentary lifestyle, no exercise, too much eating. Kaya nga po, kapag may nakikita ako na sobrang taba, malabal niya na sa taba, I'm sorry for the word, yung obese na tao, nalulungkot ako, hindi ako natatawa, at may hawak siyang cook, 500 ml na cook, nalulungkot ako kasi malamang diabetic na yung tao niyan, hindi pa niya alam. Kasi nga po, sabi nga po ng Diabetes Philippines, Bukod sa 3, 3 million na may uh, diabetes na Pilipino, sabi naman po ni Dr. Ko ng URM na 3 to 4 million, ay dalawang million pa ng ating mga kababayan na hindi alam, katulad ko hindi, hindi ko alam dati, na ako ay diabetes. At nung nagpa-opera lamang ako ng mata, saka ako nalaman. Kaya kinakalangan pa po ang 10 days para po mabay ni blood sugar ko para ma-operahan ako sa mata. At bagaman napakahirap kumain ng konti, konting kanin, talagang nagdusa po ako, nawalan po ako ng almost 4 kilos sa loob lamang ng tatlong linggo. O po, totoo po yan. Dati po, one, uh, 55 kilos ako nung nagpatimbang ako, tapos ang 3 weeks, 51 kilos na lang ako. Gusto ko mag-gain ng weight, kaya lang, kailangan kumain ng kanin, wala akong magagawa. Marami akong kinakain ng prutas at nakatutulong din po yun. Opo, kaya po sana po ang uh, para maiwasan po diabetes, masarap po ang cook, kaya lang disiplina lang po. Uh, hindi ko naman po pwede pakialaman yung mga katoto ko na kumakain sa McDonald's na big cook, lalapad nila, malabal, malabal yan. <laughs> I'm sorry for the word. Eh. Mga sobrang obese, uh, okay. hindi ko naman po sila pwede Kaya laman mahal ko po yung kapwa ko. Gusto ko po sanang payuhan. Unless kaibigan ko po sila, kailala ko, pwede ko pong payuhan yung mga obese na to. Na kung gusto po nila, mabang buhay nila, huwag silang mag- mag-cook. Tubig ang namin nila. Pineapple juice, preferably. Kasi po sa mga doon naman ng Jollibee, pwede nung upgrade sa, hindi sa bigger size. Upgrade sa pineapple juice at sabihin nyo, walang sugar pineapple juice nyo. Ayan po, no? Pagbabalik po ang talaga yung Pinoy, makalipos lamang. Ayan po. sa malinis at masaganang karagatan o MMK ng Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pararangalan at may milyong-milyong halaga ng proyektong pangkabuhayan sa pangisdaan ang naghihintay sa mananalong komunidad na katangi-tangi ang pangalaga sa kanilang yamang dagat ayon sa mga sumusunod na pamantayan. No illegal fishing, observance of closed fishing season, establishment of marine protected area, clean coastal waters, mangrove protection, and rehabilitation program. Para sa karagdagi informasyon, bisitahin lang mga Facebook page ng BFAR o tumawag sa 0245 hoy 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 nagbabalik po ang talaga yung Pinoy at ito po yung lingkod Ginoong Lino Soriano po. At uh, sabihin ko. Maraming maraming salamat po Commodore Eduardo Gongona and our Secretary for Fisheries, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Department of Agriculture. Salamat po sir. At talagang bilib kami sa inyong bagong barko na inabot lamang ng 250 million ang barko na BIFAR. At sabi nga po ni Commodore Gongona, Kapag sa abroad ginawa itong barko, abutin daw po ng 750 million pesos. Saludong-saludo po ako sa inyo sir kasi kayo ay marunong magkupit ng kondo ng gobyerno. Hindi katulad ng mundo sa PNP, papadala pa sa China yung mga, mga polis. 
para mag-aral ng mandarin. Napakarami namang eskwelaan dito para sila mag-aral ng mandarin. At baka i-recruit pa yan ng ano, uh, 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 People's Liberation Army para maging, maging kasi mga police yan, may, may mga ano dyan, intelligence officer dyan eh. Pwede yan magkaroon ng access sa intelligence file, no? Sa militar. Pwede yung i-recruit siya ng ano eh. Paano kung bayaran ng 1 million, 2 million for every information? O 5 million pesos for, for every information? Eh kapag isang tao gipit, lalo na may sakit yung asawa niya o kailangan operahan, eh baka kumagat yung mga polis na pupunta dyan, no? Eh itong pa nga, Director General Oscar Albayalde, dapat uh, pag-aralan niya po ito. Alam ko napakagaling niyo sa intelligence, pero ako po yung binabanggit ko lang po bilang karanasan lang sa panonood ng mga pelikula, ng mga police story, mga military story, mga suspense story na kapag ang isang polis o isang militar ay nag-abroad, kahit sa isang neutral country, ay nilalapitan po yan ng mga kalaban at nire-recruit para mag-knockout ng intelligence data. Kaya utang na loob. Director General Oscar Albayarno, pigilin niyo po yung pagpapadala ng pulis sa China kahit ang libre ito para mag-aral ng Mandarin. Nandiyan po St. Jude's College, malapit sa Malangyang. Nandiyan po yung Xavier, Xavier College, Xavier University. Hindi ko lang yung college po ito, University. Diyan sa San Juan, sa Green Hills. At meron po uh, mal- isang Chinese school dyan. Diyan po sa Banawe. O po, sa Banawe. Napakarami po mga fluent Chinese speakers sa bansa na pwede magturo. Mga na lang po kayo ng isang ano, ng dat- dalawa o tatlong uh, instructor sa Mandarin. Isang instructor sa Cantonese at isang instructor sa Pukien. O po, dito na lang po mag-aral. Ah, kung, yun po, para po kung in case of emergency, kailangan yung mga servisyo ng police, madaling silang tawagin. O po, kung gusto naman po ninyo na makapokus yung mga police natin, pwede mo silang ipadala sa Baguio para doon mag-aral o sa Cebu, kaya sa Tagaytay. Pero wag na wag naman po sa China para mag-training sa Mandarin. Pag na-recruit po yan, para mag ng intelligence sa ating militar, malay nyo, may, yung mga ilan dyan, may, may kapatid o may kumpare dyan sa, sa Armed Forces of the Philippines. Alukin ng 5 million, hati sila sa information. Mahirap pong tanggihan ang 5 million pesos na kabayaran sa mga ninakaw na intelligence data. Yan lang po, no? at napakahaba po ng oras. At uh, bago po tayo magpaalam, syempre hinihimok ko po yung mga katoto natin na mag-seminar po. Yan po sa Marvelous tayo, MEPF Training Center. Yan po, makikita ninyo yung address sa 3rd floor Lazaro and Lazaro Building, Conor Edsa and Parayabin, New Quezon City. And then, hindi mo yung text nila at yung mga Facebook account na pwede nyo po tayo. Please lang po, huwag kayo magpupunta na walk-in. Bagaman tinatanggap ang walk-in, karamihan po ng mga seminar, full pack po. Either hindi kayo tanggapin o kung mapipilit kayo, nakatayo po kayo. Hindi po kayo makikinabang sa seminar. Ano-ano po ba ang pwede ng uh, pag-aralan dyan sa Marvelous Time? Ano po ay solar panel installation, gano'n nga sa larawan, electrical safety na kinokondakt po ni engineer William Asinto Juan isang ta- isang professional electrical engineer na top notcher sa PEE yun din pong hygienic wall installation at planning engineering and po si engineer Mandy Rivera Diaz ay saling uh, electrical engineer yun din pong safety officer course program ay coaching by Pluto Master Plumber Exam Review may konting bayad din po yung uh, safety officer uh, 40 hours po apat na araw at yung Master Plumber Review ay 40 uh, uh, 4 weeks at 
may konting bayan din po. At makikita naman po ninyo sa inyong screen kung ano po yung dapat tawagan at kung ano po yung mga Facebook account na pwedeng bisitahin. Masahin ko po, MAPF Organization of Philippines Incorporated via Facebook na Engineer Winner na Sinto Juan o Mande Rivera Diaz. Hanggang sa muli po, ito pong inyong lingkot, ginoong Lino si Soriano na nagpapaalam po at uh, na kumakatawan kina Engineer William Asinto Juan at sa ating katotong si Paski na Tibidad hanggang sa lunis po at uh, inaasang po ninyo na kakaroon po tayo ng mas masasaya mas ano mas interesting na mga uh, balita at mga komentaryo at syempre binabati ko si aking classmate si comic Dr. Kome Kasibang Pagunuran. Isa po siya ang Chief Sergeant dati ng Armed Forces of the Philippines. Ganon din si Shen Juneda. Ganon din si Carmelo Clave del Pinay Pamangkin ko. Ganon din si uh, Amado Dolnuan Put Painter. Binabati ko rin si Nore Orencia. Neil Orencia. At ganun din ang ating mga katoto na mga taga-Sacto News o po ng Pasig. Si Nepi Castillo at binabati ko rin si Engineer Mandy Rivera Diaz na ngayon o nung nakarang gabi ay nasa Tawi-Tawi. At sa muli po ito pong inyong lingkod, ginawang Lino si Soriano. Maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik. Ay mapaya 